Hello, hello, guys. Good evening, good evening. Thanks a lot for joining. Welcome to session number 19. ¿Qué tal? ¿Cómo están, guys? How are you doing? Happy oh, Thursday. Fine. Great. That's really good to hear. Hi, Evelyn. Well, acabo de escuchar a Gio. Uh, Mr. Medina, good evening. Mr. Romero, great to see you there. Hola, eh, buenas noches. Hello, hello, hello. Daniel, Jair, hi guys. Hola, Rebe. Good evening. Good evening. Gracias por activar la camarita de él. Hola, Sonia. Good evening. How are you guys? ¿Cómo les trata su jueves? <laughs> Everything good. Ready. Listos para terminar nuestro módulo 1. Uh, do you feel ready, guys? Con todas las energías. O ya como que... <laughs> ok, el cuerpo no da más. How do you feel? Great. Are you good? Fine. I'm great. I feel great. Amazing. You know? Uh, okay. Okay. Got it. Got it. Thank you, Mr. Romero. I got you. Okay. Okay. Perfect. So, thank you guys. Les agradezco enormemente por conectarse super early, por estar acá desde tempranito, especialmente porque son las últimas dos sesiones de este módulo y su asistencia es súper importante, right? Uh, son las últimas, you know, cuatro horas que vamos a tener de clases for this module. And uh, so la idea es practicar tanto como podamos y que, you know, sigamos um, practicando de tal manera que we get our goals, que podamos eh, lograr el objetivo que teníamos para este módulo, right? Um, guys, solamente... Un recordatorio eh, con la plataforma, ya que terminamos el día de mañana, please try to, intentemos dejar la lista antes de la clase para que ya después te queden tranquilitos y no tengan mayor preocupación con ella. Eh, Déjenme un segundito acá, voy a eh, tomar asistencia, si me ayudan con su camarita, hasta con please, Mr. Medina, qué bonita su imagen. <risa> Ok. Oh, gracias, Andrea. Thank you so much. Ok. Got it, got it. Got it. Okay. Solo regáleme confirmación verbal, please. Eh, Andrea. Okay. Bueno, pues, Diego, Evelyn. Present. Gracias. Giovanni. Present. Gracias. Eh, Mr. Medina. Mr. Romero está por ahí. Johnny. Varias no. Daniel. Present. Gracias, Daniel. Jair. Present. Thank you so much. Marcos. Present. Hey, Marcos. Thank you. Priscila. Rebe, Rebe. Hi, good evening. Hello, Miss. Gracias. Thank you so much. Eh, Senia. Present. Gracias, Miss. Great to see you. And Jancy. No ha venido here. 73, 69, 69. Okay. 69. Okay. Okay, okay. So, gracias, chicos. Thank you so much for that. All right. Um, y gracias por la camarita. It's great to see your cameras. Super genial verlos, you know, y saber que están ahí. And so, gracias, let me see Mr. Romero there. Andrea, thank you guys. Gracias, gracias por sus mensajes. Okay. Okay, guys. So, we have session number 19 today. Vamos a practicar a little bit. Y para comenzar, I have this little activity for you. Se llama Yes, No Game. 
No sé si alguna vez lo han jugado en español. It's super easy. Vamos a practicar preguntas. It says here, listen to your teacher's question and answer them. Ok, well, no solamente mis preguntas, sino que todos pueden pre preguntar. Everybody can ask, can ask questions. Pero, check this out. You cannot say yes or no. Lo que sea que le pregunten, whatever question, no puede responder ni con yes or no. Pueden decir anything. You can give information. You can give details. Pero no pueden decir yes, <laughs> no, or uh, yes, I am, yes, I do. No se puede. You cannot do that. So you have to give long answers. Okay. Now, that is number one eh, rule. Y hay una segunda. There is a second rule. Que tiene que ver con no puede repetir respuesta. You cannot repeat the same answer. Por ejemplo, si ya dijeron sure, ya yeah? no pueden repetir la palabra sure. Tienen que inventarse algo más. You have to make up something else. Uh, chicos, solo una preguntita. Eh, ¿Me escuchan con interferencia? Or I'm, I'm good. I'm fine. Se escucha un motor. Ah, sí se escucha. Bye, permítanme. <laughs> ok, wait a second. I'm going to get my audio there from a different... Sí, ya, ya sé por qué. I know, I know. Deme un segundito. Wait. Okay, what about now? Y ahora se escucha un poco más claro, a little better. Yes. Ah, okay. Sí, entonces. Ya perdí. <laughs> well, nice try. <laughs> nice try. No, de hecho no era una catch or something. Todavía no, no era, pero de hecho de eso se trata el juego. Es bien interesante. <laughs> It's a lot of fun. Okay. So guys, again, remember, no pueden decir sí, no pueden decir no. Y dice que okay, you will get a penalty if you say yes or no. Um, so la penalty no es obviamente bailar ni cantar ni nada. <laughs> ok, pero vamos a pensar en una penalty para el día de mañana. Uh, puede ser como una presentation, como, I don't know, a video or, or something. Ya vamos a pensar en algo for the one. So guys, get ready. And chicos, necesito su ayuda también. I need your help. Um, pregunten, hagan preguntas. Eh, preguntas espe específicamente de sí, no. Donde los compa cantar una canción en inglés. Sí, de hecho, I was thinking about it. Aunque sea el happy birthday. <laughs> ok. Pero nos ayudaría con pronunciación. Uh -huh. So, o oh, el coro, right? Like, los 10 segundos de coro. Uh -huh. So, again, remember, no yes, no no, but guys, let's get ready. Voy a dejar de presentar acá para verlos because I want to see you. <laughs> okay. And necesito su ayuda. Necesito que ayuden a preguntar también eh, preguntas de sí, no, preguntas cortitas. Like, do you? Are you? Is your mom? Right? Y preguntas súper rápido. Uh, guys, solamente para que nos recordemos, eh, ayúdenme con algunas preguntas que sean sí y no. Preguntas cortas. Hola, Johnny. Gracias por conectarse. Gracias por su camarita. No se preocupe. I know you're driving. Be safe. Tenga cuidado, please. Ok. Hey, so, hey. Good evening. Good evening. Do you, do you live? Do, uh -huh. do, do you, you live? Exactly. Do you like pizza? Ajá, exactly. Those are the questions que vamos a hacer, right? So, ¿hay algún voluntario? Do we have any volunteer? Para participar o para preguntar. Oh, para hacerle las preguntas. <laughs> to ask questions. Anybody. Well, yo veo a Rebeca como super ready for that. Así que gracias, Rebe. Thank you so much. Lo agradecemos, lo apreciamos. Ok. Guys, vamos a hacerle 30 segundos de preguntas a Rebe. Ok. So, lo más rápido que puedan, uno después del otro. So, that is perfect. Rebe, no puede responder yes, no puede responder no. 
de respuestas largas o piensa en otras posibilidades como maybe, I'm not sure, probably, otra forma de decir, right? So, guys, ¿listos? Are you ready? Ready, ready? Ok, so let's start. Comencemos. Preguntémosle al revés. Son 30 segundos. It's 30 seconds. Do you like that? music? Sorry? Do you like music? Do you like music? Probably. Do you work in Pro America? I do. Do you like dancing? Sometimes. Do you like to have? Perdón? Do you like to have? Like to eat? Comer? Oh, okay. Do you like to eat? Maybe, maybe. El time is over. <laughs> yes, really. Wow, that was good. Very good job. Let me give you an emoji because that was super nice. Okay, super concentrada, you know. And no, it's so fácil, you know. Avoid the questions. Perfect. Rebe, selecciona la siguiente persona. Select next person. Mm. Eh, solo Johnny está manejando, yo diría que maybe not, hasta que llegue a su casa. <laughs> Ok, um, y creo que Andrea va todavía de camino. Los demás están listos para usted. Ready for you. Sería Jair, ya que lo tengo. Jair. Yeah. Yeah. Ok, amazing, amazing. Chicos, 30 segundos, pregunten rápido, ask questions rápido para que no le den tiempo de pensar. <laughs> ok, and we can get it. Uh, remember, do you lie? Do you read? Oh, ok, Mr. Medina va manejando. Es cierto, right, you're totally right. Y Mr. Romero creo que está en una reunión, but, you know, está listo. <gasps> ok, 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 ok. So, let's do it. 30 segundos. Guys, go, 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 go. You Repeat, please. Go. Evelyn, let's go with you. Jay, do you live in San Salvador? Perdón? Repeat, do you please. live in San Salvador? Sure. Okay. Rebe? Are you anxious? Repeat, please. Are you anxious? Like anxious, anxious. with anxiety? Uh huh. Ansioso? Are you anxious? Anxious. <laughs> okay, Daniel, go. You like to play? Maybe. Do you have babies? Uh, <laughs> yeah. One. Okay. <laughs> okay. Do you eat mushrooms? Mushrooms. Yeah, okay. like like honguitos, mushrooms. Uh, Quickly. Three. <laughs> three. <laughs> three. What is that? <laughs> Okay, Senia, go with are your you, questions uh, too. <laughs> Rebe, go. Are you single? Ooh. Nothing. What? <laughs> wait, wait. <laughs> Rebe's question was, are you single? Are you single? <laughs> De soltero, right? <laughs> wait. And, so, so. And... <laughs> What is that? Ay, Jair, si lo escuchan, you know. <laughs> okay. Yeah, he was like, nothing. So, no se me quedé pensando. I was like, thinking about it. Okay. Thank you, Jair. Very good job. Jair, select next person. That was good. I'll give you an emoji here. Hay bastantes emojis. Mm -hmm. Daniel, tengo aquí el siguiente. Daniel, ok. Daniel, are you ready? And Daniel, ya saco, not me, not me. 
ya estaba, no, no quería, yo no estaba, estaba escondiendo. No there. Ok, ir. Daniel. You can do it, Daniel. You can repitan, do it. Remember, repitan solo. Bien. Repitan bien porque me cuesta. No, no se preocupe, no worries. I mean, hasta que entienda la pregunta, that's fine. Solo recuerde, no se puede responder sí o no. <laughs> ok, guys, let's do it. Ok, let's go. Questions, questions, guys. Do you like the music? Some of the time. Do you like heavy metal? Perdón. Do you like heavy metal? Heavy metal music? Um, only when, algo así se dice, creo. Eh, what is it, Daniel? Eh, es como de vez en cuando. Oh, sometimes, sometimes. Sometimes, es lo mismo. Yes. Sometimes. Sometimes. Mm -hmm. Continue, guys, continue. Do you have a pet? Perdón. Do you have a pet? A pet. A dog, a cat. Do you have a pet? A... Ay, no lo entiendo. Eso. A dog. Do you animal. have a dog? Ah. An animal. Uh -huh. An animal in your house? A dog, a cat, a pet? Uh... What? <laughs> Was it me or dijo no? <laughs> Did he say no? <laughs> okay. I'm not sure. I'm sorry? Quise decir ninguno, ya. Ah, no, okay, okay, okay. Well, digamos que es válido. Let's say that it's valid. Okay. So it's no, no es ninguno. Okay, okay, got it, got it. That's fine, that's fine. Guys, continue. Ask, ask Daniel questions. Daniel, do you live alone? Do you live alone? Mm -hmm. Yes. Do you live alone? Do you live? Do you ah. live alone? Ah, donde vivo, Emma. No, do you no. live alone? Vive solo? Do you live alone? Uh, I, te Is, I live alone. I live alone. I live okay. solo. Uh, okay. sí, sí. Sí, yeah, that's live. fine. Yeah, that's, <laughs> that's fine. <laughs> Okay. <laughs> okay, great, great. Daniel, that was good. That was good. Uh, Your answers are really no, I mean that's fine. That's really good. Let's escribir por ahí en el chat la palabra known because you're right. It's ninguno. So that is a known. Super yeah. bien. Non. Non. Ah, como no, pero le agrega una N, eso, non. No sabía cómo decirle, pues no. No, pero es súper bien. So we're good, we're good. Ok. One more person, guys. Alguien más, Daniel, escoja a la siguiente víctima de la noche y la última. <laughs> Who is the last? Pero es que nadie tiene cámara. Uh, let me see. Creo que. ¡Hola, Prisi! Hi, Miss. Hello. Ya encontramos a la víctima. Sí, sí, sí. We got the person. No sé por qué, pero lo pensé. <risa> <risa> lo presenté. <Okay. risa> ya lo Ay, sentí. Ya te no, pero, pero es algo muy bueno. Estamos practicando. We are practicing listening comprehension y sobre todo cómo responder. <risa> Ok, um, so, Prisi, estamos en una actividad que se llama no, 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 no. Sí, sí, ni no. <ríe> ok, so, le van a hacer preguntas. These guys are going to ask you questions. Ay, no. <ríe> pero usted uh -huh. no puede responder con sí ni no. <ríe> you can say anything. Puede responder como sea, pero no puede mencionar yes or no. 
ya. Yeah. Or yes, I am, oh. yes, I do, yes, I... no se puede. You cannot do it. So tiene que darnos más respuestas. You have to give us more answers. ¿Cómo se decía mm. más o menos? Uh, so, so, kind so, so. of. Uh -huh. Pero hay una segunda regla y es que no puede repetir <ríe> más de una respuesta. Si ya dijo so, so, ya no lo puede repetir. <ríe> Ese comodín no está tan válido. ¿Cómo? El comodín no está tan válido. Eh, el comodín solo se usa una vez. <risa> okay. Okay. So, mm -hmm. Kind of and so, so ambos significan como más o menos. Ok, ok, guys, let's do it, let's do it. Elisa Pris, como dijo que se segundos. pronunciaba el otro que no era so, so. Kind of, está en el chat. Kind of, kind of. Quiero leerlo es... antes de... Uh -huh. Ah, kind of. No problema. Yes, ese es más o menos. Uh -huh. Ok. Okie dokie. Ok, guys, 30 segundos. Let's do it. Let's ask questions to Priscilla. Priscilla, do you have daughter? Uh, I had a, a child, yes. Priscilla. <laughs> Yes, yes. Yo perdí. No, Brizzy. Digamos que Queda era súper bien. <risa> Vaya, it's, it's okay, it's valid. Su, lo hizo, empezó súper bien. <risa> ok, ok, pero era, era, you know, estábamos calentando, so we were warming up, ok. That's fine, that's fine. Let's continue, let's continue. Voy a resetir el tiempo. Let's do it, guys, go. Priscila. Ahora sí, Priscila. <laughs> do, you, do you like romantic music? I prefer other music. Oh. Yes. Priscila. Do you like me? Eh, uh, yeah. Uh, uh, uh. <laughs> 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 okay. I love it. <laughs> oh my god. <laughs> that was a crazy question. Very good answer, Priscilla. <laughs> okay. <laughs> so she didn't say yes, so I think we're good. We're good. Okay. Continue, continue, guys. <laughs> my woman. Pretty. Work. Senia, uh, go. Do you study in university? I study in the university. Okay. Okay, okay. Continue, continue. More questions, guys. Ask your questions, ask your questions. Do you live in San Salvador? I live in San Salvador. Do you live with your daughter? My daughter is with my parents. Oh, okay. Do you like pizza? Um, not much. You are a single? Maybe. <laughs> Do you have a boyfriend? Mm. Uh, uh, <laughs> um, uh, I, I, oh, think, I don't know how to how, how to, to answer that answer that question <laughs> okay no worries but you did it nicely amazing very good job Prissy. let me give you an emoji that was very nice Super good listening. You got it the first try, you know. Eh, y muy buenas respuestas. Very good answers as well. That was good. Guys, gracias por las preguntas. Muy buenas preguntas. Muy buena gramática. Buen vocabulario. Se yes, pelaron. that was good. <laughs> okay, that was good, you know. Y esa es la parte de inglés real. Asking real questions. Super bien, super bien. Okay. No, pero dice súper bien. You good answers. Bien creativa. Okay. <laughs> okay, guys. Let's take a look at the following description. Eh, como lo hemos hecho estos días anteriores, tenemos acá el vocabulario para hablar de estos lugares, right? 
hemos estado hablando de lugares en una ciudad, places in a city, y acá tenemos algunos de ellos. Uh, vamos a revisar ahorita solamente un par de preposiciones de las que hemos visto durante la semana para que vayamos ya consolidando el tema y vamos a practicarles en un par de segundos. So here it is. Say where the star is using prepositions of place in the table. Por ejemplo, tenemos under, in, on, in front of, que son de las que hemos revisado, behind or behind, among. La número, la letter F no la hemos visto, pero among es cuando usted está como en medio o entre varias cosas. Ese es el among, no necesariamente en medio, sino hay mucho rodeándole, you know. We have between, in the middle of, eh, letter H, que alguien preguntaba ayer, por ejemplo, eh, si no me equivoco, era de la Gran Vía, que hay un lugar como en medio de toda la Gran Vía, so that would be in the middle of. Tenemos above, ¿alguien se recuerda que es above, letter I? Esto de acá, above. ¿Sobre? Uh -huh. Sobre. 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 Exactly. Pero... Perfect, perfect, yes. Eh, algo que está como acá en esta posición arribita, pero no está tocando una superficie. No es como mi computadora está sobre la mesa, no, sino algo que está arriba, right? Luego tenemos over, over and on, esas se parecen mucho. So, letter C on, el letter J over, se parecen bastante, de hecho la usamos casi igual, sobre algo. Um, then we have below. Below, letter K, es lo opuesto a uh, above. So above es sobre, right, pero no lo toca. And uh, below es lo opuesto. Sería abajo o debajo, pero sin tocarlo también. Luego tenemos next to. Eh, tenemos at. Tenemos on the left or on the right. Y tenemos near, que near dijimos era bastante... General, near, no importa dónde esté, solo es como cerca. No importa si está a la derecha, a la izquierda, adelante, doesn't really matter. Near es la idea que algo está cerca, ¿ok? So, guys, I'll give you, les voy a dar tres minutitos, I'll give you three minutes, para que puedan ir marchando. No es necesario que lo escriban. You don't really have to write it down. Eh, pero si les sale más fácil, it's ok. Lo pueden escribir como... Eh, number one, for example, y luego cuál es la letra. What is the letter? Number two, what is the letter? So les voy a dar tres minutitos para que encontremos la preposición. Si tienen dudas, please, me avisan. Let me know.
One more minute. Guys, ¿necesitan más tiempo? Do you need more time? Or están listos? Are you ready? Uh, give me one minute. Please. Okay, perfect. Sure. It's fine. I'm ready, Miss. Okay, perfect, perfect. Guys, los demás estamos listos. Are you ready as well? O necesitan más tiempo? Do you need more time? Podemos comparar. Can we compare now? Ready. Okay, perfect. Thank you. Gracias por la confirmación verbal. Perfect. 
So let's get started. Si tienen algo diferente, please let us know. Remember, eh, eso depende del punto de vista de cada uno. Entonces, alguna vez más de una posibilidad es bienvenida. So let's take a look at number one. ¿Qué tienen en la número uno? What do you have in the first? Sí. Letter C, on. Over. Over, okay. Okay, so on or over, that's fine. All right, so ambas están super bien. Both are just fine. What about number two? What do you have in number two? Under. Okay, under, yeah, that's okay. We're good. Number three, what do you have in number three? Behind. Behind. Hi. Okay, okay, behind, very nice. That's behind. behind. Como que se está escondiendo, right? <laughs> okay, yeah. Un okay, sorry. What about number four? What can we use in number four? On the left, on right? On the oh. left of oh. right. Well, right. si, lo, si lo vemos así como está, sería on the right, exactly. Sin right. cambiarle, sin moverle, on the right, okay. What about number five? In front of. In front of, exactly, está enfrente de la caja, so in front of the box. Number six. Oh, look at this. What can we use in number six? Between. 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 between, exactly. Between. The star is between the two boxes. Yes. Number seven. Look. No está tocándolo. Above. So number seven is above. Yeah. Excellent. Excellent. Number eight. Oh, look at this. Tampoco lo está tocando. This is below. 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 Letter K. Perfect. Number nine. Está como en medio de todo esto. In so the we middle. can use It's near. In, in the, the middle, middle, we can use near, okay, we can use among, las tres están super bien, no hay problema. Number 10, what about number 10? Remember, más de una, una respuesta está bien. Okay, on, on. on. that's on. all right, mm -hmm. that's all right. What about number 11? On the left. On, on the, the left. left, perfect, Next perfect. Two. Next to también, super válido. So next to on the left. Number 12, what about number 12? In. in. Okay, yeah, right. Suena como in. Depende como usted lo vea. Yo lo veo over porque yo me imagino que en la cajita está acá y es una vista desde arriba. <laughs> okay, pero está super bien. So on, over, or in, está super bien. What about number 13? Near. Okay, yes, I can use near. ¿Qué más podemos utilizar en number 13? Next. Are we doing? Next. All right. Well, en este caso sería al revés, right? Porque la caja es la que está eh, between. Mm -hmm. uh, so, sí podría utilizarla, of course. So, near, the box is between the two stars. ¿Algo más? ¿Tienen algo diferente? No? Okay. I think we're good. I think we're just perfect. Very good. Super bien, chicos. Very good. Good, good. Okay, let's continue with the next thingy right here. Okay, first, tenemos acá. Write the name of the objects under or near the right picture. So, primero vamos a revisar un poquito de vocabulario con esto. We are going to check some general vocabulary. Tenemos, por ejemplo, el hall, tenemos door, wall, floor, the bathroom, the bedroom, the living room, the kitchen, and dining room here. Tenemos window y tenemos las stairs. En la parte de abajo tenemos un poquito de vocabulario. We have some vocabulary que vamos a intentar utilizar dentro de la foto. Guys, todos tienen habilitado, si están en la computadora, tienen la opción que dice anotar. Si están en el teléfono, ya les digo a dónde está. Denme un segundo. Oh, si están en el teléfono, hay un lapicito, hay un círculo en la parte izquierda de su teléfono, en la pantallita principal, está el círculo. Y luego dice, 
déjenme ver, dice bolígrafo, flecha, color, eliminar todo. ¿Lo pueden ver? ¿Can you see that? ¿Logran verlo? No. Sí, lo veo. Yes, yes. Ok. Pues de hecho, ay, sí se puede, pero se ve como raro. <ríe> ok. So, creería que es un poco complicado escribir ahí. <ríe> ok. Pero, but, quienes están en la computadora, the ones in the computer, tiene la opción donde dice anotar, right? Y ahí sí pueden escoger texto. So, para, um, you know, que siempre sea un poco legible la imagen, let's do the following. Revisamos el vocabulario rapidito, eh, mentalmente intenten llamarlos por el nombre o en voz alta, you know, try to name them eh, in your house, y ahorita vamos a, um, y lo compartimos o lo comparamos juntos. So, déme un segundito. Yeah. Les voy a dar solo un minutito, I'll give you one minute, para que busquen esas palabras, las revisen, right? Y pueden ir nombrando cada uno de estos objetos. Un minuto, guys. One minute only. Si están en el teléfono, remember, la imagen está un poquito pequeña, entonces usted le puede dar zoom solamente con los dedos, la extiende un poco y puede darle zoom para ver tanto el vocabulario como las fotitos, right? Para que no sea tan doloroso eh, estar esforzando la vista, tú. Y vamos a mencionar lo que hay en el, por ejemplo, en el bedroom, está bed, wardrobe, wardrobe, lamp y armchair. Yes, exactly, exactly. Eso me van a decir los objetos. Eh, ahorita solamente les estoy dando como un poquito de tiempo para que ustedes revisen el vocabulario, revisen las palabritas que están acá abajo, que las reconozcan primero, right? And, uh, para que luego solamente vamos a ir llenando los nombres. Uh -huh. Pero vamos a hacer exactamente lo que usted me dijo. Yes. Okay, <ríe> a nombrar you. lo que está ahí. Uh -huh. You're welcome. 30 segunditos, guys. Okay, guys, so help me with this picture. In the bedroom, what do you see in the bedroom? There is a wardrobe. Y le llamamos de otra forma en Estados Unidos. That is? Yes. 
that is the closet, right? So wardrobe is más como de Narnia. <laughs> okay, pero es el mismo closet. So closet or wardrobe. So wardrobe, ¿qué más ven en el bedroom? What do you see? Bedside table. There is a bedside table. Very good. Okay, ¿qué más? Lamp. Yeah, there is a lamp. So there is a closet, a bed, a bedside table, and a lamp. Excellent. What about the bathroom? What is there in the bathroom? Mirror. mirror. There is a mirror. Yes. Shower. There is a Bathroom. shower. Toilet. Bathroom. Yeah, very good. Exactly. Bathroom. So there is a toilet. Okay. There is a mirror. Again, ¿cómo se llama esto? How do you call this? Basin. Basin. Okay, uh, exactly, it's right here. Mm -hmm. So, mirror, basin, um, so, también ese es un basin. Oh, no, 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 this is not bathroom. a basin. Yes, this is a bathtub, la vi pequeñita. <laughs> okay, um, a toilet, right? This is the toilet. toilet. Uh, ese se le llama toilet y este shower. es el shower. shower. Exactly, this is the shower. Let's go with the living room. What do you see in the living room? Chair. Sofa. Mm -hmm. The chair. Oh, uh, este tiene Arm un nombre chair. bien peculiar. Yes, exactly. So this is an armchair. Porque tiene como el respaldo para, para los brazos, right? So armchair. Okay. This is? Lamp. 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 Very good. This is? Sofa. Sofa. Yes. Lamp. This is? Clock. clock, clock. Okay, yes, a clock. And this is bookcase. 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 Very good. A bookcase. Y esto de acá arriba. Television. Es? Television. A television. Exactly. Bookcase and television. Very good. Um, what about the kitchen and dining room? ¿Qué logran ver? What do you see in the kitchen? Chair. There is a chair. Okay. Table. There is a table. Mm -hmm. Radio. Free. Okay, a radio. Yeah, there is a radio. Fridge. There is a fridge. Okay. Fridge o la forma larga que es refrigerator. Mm -hmm. Y eso de acá, ¿qué es esto? What is this? Cupboard. A cupboard, exactly. In Spanish, ¿cómo le llamamos? How do you call the cupboard? Chinero. <laughs> o a la cena. Como un, como una alacena, un chinero donde guardamos vasos, tazas, plates, and everything. Exactly. So that is a call a cupboard. Mm -hmm. Very nice. Very nice. ¿Nos faltó alguna? No, right? I think we got it. I think we definitely got it. Okay. Very good. So, guys, let's do the following. Vamos a practicar un poquito. Describing some places here. Okay, I think we do have time. Okay, guys, let's do the following. Um, what I want you to do is como super easy. I want you to name. Quiero que escojan su lugar favorito de la casa. I want you to select your favorite place in the house. Your favorite room, your favorite corner, eh, cualquier espacio que sea su favorito, right? And... Um, no van a escribir oraciones. Solamente vamos a escribir el vocabulario que necesitamos. How are we going to do it? Super easy. First, my favorite place in my house is, right? So vamos a hablar un poquito de este lugar favorito. What's your favorite place in your house? My favorite place in my house is... Y decimos el lugar. But, lo que quiero que ahorita hagan, you know, para ir familiarizándonos primero con vocabulario, es de following. Vean el lugar, take a look at it, y llegan una lista de cosas que ustedes logran ver en ese lugar. For example, my favorite place in my house is... I don't have... <laughs> no tengo, I don't have, pero me lo voy a inventar, and that's okay. So probably my room, I think. Okay. So I would say my bedroom. So my bedroom. All right. Um, in my bedroom, 
como no voy a escribir oraciones, solamente voy a escribir acá el número de cosas que yo tengo, right? So, a fan, two computers, a fan, a closet, a drawer, a desk, um, my, a comfortable bed, a comfortable bed. Y ayer veíamos un poquito de, veíamos adjetivos para describir cosas, como pequeño, grande, feo, agradable, cosas feas, right? Entonces también vamos a agregar, we are going to include some description here. Eh, por ejemplo, a comfortable bed, ya le agregué la palabra comfortable. Eh, desk, so es pequeño, so I can say a small desk. Closet, yo creo que es un poco grande, so I would include here a big fan, uh, ya está como un poquito viejito, so I'm going to add uh, all fan, pero veíamos ayer que necesita la N porque la siguiente palabra inicia con sonido de vocal. So voy a... Poniendo todo junto, voy incluyendo adjetivos, voy incluyendo descriptores, right? Eh, a carpet. So, there is a carpet, all right? Hay como una alfombra, there is a carpet. Um, but ¿Qué más? What else? Oh, a picture. There is a picture. Mm, oh, no, hay dos. Two pictures. Um, let me just get it. Let me get it. And a lot of clothes. <laughs> okay, and a lot of clothes. All right. So, ya tengo mi lista. I already got my list. Eh, guys, les voy a dar tres minutitos. I'll give you like three minutes para que puedan hacer la lista de cosas. Solo la lista, no oraciones. Make a list of things uh, that you have in your favorite room. So, guys, ¿cuál es su lugar favorito? What's your favorite room in the house? ¿Tienen alguno? Do you have any? My room. Okay. So your bedroom as well. What about the rest? Los demás ¿cuál es el lugar favorito? What's your favorite place? Si no, si hay una palabra que desconocen, que no saben cómo decirla en inglés. Uh, remember, you can go to your dictionary, you can go to a translator, o me las escriben acá en el chat y las revisamos juntas. Um, no, no confíen 100% en Google Translator, esa es mi recomendación más grande. <ríe> no le crean todo lo que les dice, um, especialmente cuando vamos a traducir cosas propias, you know, cosas salvadoreñas, o la forma como lo conocemos. Ayer veíamos con Andrea... Y creo que con Mr. Medina, eh, la palabra cielo falso, right? So, cielo falso en in inglés es ceiling, pero si usted va con Google Translator y le busca que le traduzca ceiling, eh, le va a parecer como un nombre bien diferente. Entonces, solamente eh, como chequemos, double check, all right, que es la palabra que necesitamos. Ok. Y si o tenemos. Oh, Evelyn, estoy leyendo su mensaje. Creo que me decía que si no tiene, si no tiene un lugar favorito, como en mi caso, invénteselo. That's fine. <ríe> Usted le puede agregar todo lo que quiera, le puede poner. Remember, la intención es um, practicar vocabulario, poder describir cosas, describir lugares. Si no tiene, you know, o tiene como. Dos cosas, tres Yo le acabo de inventar mucho más acá. So, invéntenle más cosas. Invéntenle características, descriptores, colores. And you'll be fine. My favorite place in my house is my room. Okay, Daniel. So, it's okay. You're fine. You're fine. Solo hagamos una listita de qué es lo que tienen ahí. Eh, si ven que su lista es como de dos, tres cosas, invéntense más, guys. Make it up. No hay problema. Le pueden inventar todo lo que quieran. Ok. 
Very good, Daniel. So your favorite place is the kitchen. Interesting, porque en la, en la kitchen hay como muchas cosas, mucha comida, mucho vocabulario. Perfect. <laughs> Super bien para practicar. Eh, un minuto más, guys. I'll give you one more minute. Para que agreguen todo el vocabulario que podamos. One more minute. Creo que ayer mencionó que para las cojines de los sofás es estilo, pero para los, las almohadas de la cama. Eh, me... No, para el sofá es, son cushions, para eh, ah, la no. cama son pillows. <risa> Se lo voy a escribir acá, let me write it here. Eh, so, tengo un segundo. Ok, si es para la cama, so for the bed. Le llamamos pillow. Si es para el sofá, que son mucho más pequeñitas, sofá le llamamos cushions, que son como los cojines. They are the cushions. Mm -hmm. Ok, thank you. All right, you are welcome. Miss, he olvidado cómo se dice cortina. Curtains. So curtains, yes, curtains. Curtain. Uh -huh. Okay, <laughs> thank you. You're welcome. Consulta, yo quiero decir, ten, uh, uh -huh. I have a terrar to bed. Uh -huh. One big and other small. Sería así. Sí, está súper bien. Ambas están bien. You can say, I have two beds, or there are two beds in my room. No, Súper bien, muy buena descripción. Uh -huh. Una grande. Uh, sí, eh, solamente una cosita. Fíjese que hay una, hay una cuestión cuando hablamos de, cuando decimos la palabra una, una grande, una pequeña. Como uh -huh. ya me referí, eh, ya me refería a, um, a las camas, ¿right? Entonces ya no necesito mencionarlas. Pero... Eh, para propósitos como de clarificación, digámoslo así, para que se sepa de qué estoy hablando. No sé si se ha fijado que a veces le agregan la palabra one. Entonces en este escenario le podemos agregar eso. There is a big one. Ya no necesito decir cama, pero para especificar que estoy hablando de las camas y que hay una grande, le puede agregar la palabra one al final. There is a big one and a small one. Para ya no repetir ver. Bed, the small one. ¿Qué sería? De, there, are, there, are, there are two beds. Mm -hmm. uh, and big mm -hmm. one and a small one. Yes, exactly. Exactly. Mm -hmm. Acá sí, por propósito de, es clar, de, de tener claro, you know, de de no dejar a dudas, sí podemos agregarle la palabra one. Se entiende si yo digo, there is a big and a small, pero para, solo para clarificar. Podríamos okay. agregarle one. Thank you. 
Daniel, I'm reading your description. Super bien. I like it. That is really, really good. Okay. Agreguemosle más cosas. ¿Qué más puede ver in the, in the living room, right? So, uh, guys, hemos hecho acá una descripción de cosas. Hemos hecho una lista, obviamente. Pero ahora llega el momento de hablar de esta lista. So, when I say my favorite place in my house is my bedroom, no voy a leerlo. My, be my bedroom, two computers, an old fan, a big closet. No podemos porque estamos hablando. Entonces necesito eh, agregarle eh, ese punto para que sea una idea completa. ¿Cómo lo voy a hacer? Well, as the, eh, Jair did before, le puedo agregar there is, le puedo agregar there are, o le puedo agregar I have. Cualquiera de las eh, dos formas está súper bien. So I can tell you something like, um, hi guys, my favorite place in my house is my bedroom. In my bedroom, there are two computers. I have an old fan and a big closet. Um, there is a drawer and a small desk. Also, voy a agregar la palabra acá, also, que significa también. Also, there is a comfortable and a big and comfortable bed. There is, puedo agregar el color, right, de la alfombra. There is a beige carpet. There is a beige carpet. There are two computers. One uh, uh, pictures. <laughs> there are two pictures. One picture of myself and another picture of a place. And there is a lot of cloth. And that's it. <laughs> so, al momento que estamos describiendo, al momento que estamos hablando, uh, no lo leo como una lista, sino que voy agregándole más palabras para que suene más interesante, you know, y completo. So, puedo agregarle, there is, there are, I have, o le agrego la palabra also, o le puedo agregar también en, right, que es para ambas, significa decir además. Both of them means además. Guys, estamos listos, podemos intentarlo, can we give it a try? No, no, les, eh, no les pido que escriban la oración para que no nos volvamos dependientes de solo escribir y escribirla, sino que nos vayamos soltando un poquito, right? Un poquito, guys. A little bit. Are we ready? Hi, Marcos. Me alegra verlo. <laughs> I'm glad you're home. Nice. Creo que tuvieron reunión algunos. Salieron tarde. Sí, salimos, su, bueno, en mi caso salí súper tarde porque hoy es día de vencimiento de, de Hacienda y estuvo súper bien la agencia. Oh, y hasta el último. Exacto. You have to wait. I understand. Pero mire que el día ya casi se terminó, you know, the day is almost over and, uh, y la clase también, solo una hora más. Así que wait. Bear with me, pero le agradezco enormemente que se conectó tempranito, que nos ha estado escuchando. I know you're tired, but, pero va a ver que muy pronto el esfuerzo va a tener su recompensa. So, yes, 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 guys. Okay, guys, estamos listos. Can we give it a try? Lo intentamos. No lo escriban. Don't write it, please. Intenten. Give it a try. Si lo podemos, no le sale la primera, it's okay. Hagámoslo una vez más. One more time, and one more time, and one more time. Hasta que lo podamos decir un poco más fluido, más natural, y sobre todo sin necesidad de escribirlo. So, los voy a enviar a grupos pequeñitos. Guys, a veces se me quedan calladitos, you know. La idea es que se familiaricen, que hablen, que al menos se digan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? You know. <ríe> sí se pueden saludar. You can say hello, how are you? Hey, it's very cold or it's very hot in here. I mean, si pueden interactuar, tampoco es como only that, you know, and that's it. So, la idea también es socializar un poquito, practicar, eh, practice your English. Ayudémonos también, right? So, los voy a enviar cinco minutitos. I'm going to be sending you there five minutes. Intenten describir su lugar favorito sin escribirlo. Vámonos, chicos. Let's do it. Sé que pueden hacerlo. Así que let's give it a try. Go, go, go.
Hi, Evelyn. Hi, Johnny. Oh, no, 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 never mind. Hi, Giovanni. Hi, Mr. Medina. How are you? Is it driver? Yes, I'm driving to my home. I go late from my from from my from my work. I do I do I do in go to home. Yes. I go to my home now. I go to my Yes. Miss, how do you say tocador? ¿Qué tienes en los dientes ya ahí? Estreser. ¿Cómo? Perdón. Dreser, but... Si tiene espejo es dresser with mirror. Ok, ok, gracias. ¿Alguien ya tiene la descripción? ¿Qué comienza? <coughs> comienza yo. Um, my favorite place in my house is my living room. In my living room, there are two uh, chains and there are uh, two, co two computers. One is desktop and one is laptop. There is a closet, a, fa um, a fan. There is a TV and the DVD player and stereo. What's more, there are seven pictures. There are two bags for my cats. There are two windows and curtains. There are, uh, there is a movable chair. Wow, that was a really nice description. Really cool. Just a question. Did you say there are two beds for your cats? Uh, how do you say, and they se acuestan ellos como... Aha, uh -huh. where they sleep? Mm -hmm. Las, como las camitas así, pequeñas. Okay. <laughs> do you have dogs? No. Two cats. Oh, that's sad. <laughs> I love dogs. I don't like cats. Okay. <laughs> okay. But that was a really beautiful description. I like, um, me gusta mucho lo natural que suena, you know, how natural it sounds. No se escucha eh, como memorizado, no se escucha solo oraciones eh, sin conectar. So that, that's a very nice one. Very, very good. All right, guys, están listos. Are you ready? Creo que tenían una pregunta con, con el dresser. Sí, quería saber cómo se decía tocador, pero me, Evelyn me ayudó. <laughs> yeah, dresser está súper bien. Gracias, Evelyn. That's a really good one. Depende, you know, it really depends. Because un dresser puede ser lo que llamamos un buró, right? So, un buró está bien, buró es English, puede ser solamente dresser, o si solamente tiene como gavetitas eh, sin el espejo que mencionaba Evelyn, puede ser un drawer también. So, drawer es solo para gavetas, como un gavetero. Um, yo tengo como una especie de drawer, pero es como un buró, <risa> pero sin espejo. Entonces, es como, realmente depende de cómo luzca. Mm. Cualquiera de ellas funciona. Puede ser buró, puede ser eh, dresser también. Gracias.
¿Alguien ya lo tiene listo? Yo tengo oh. una pequeñita. Ok. Ok. My favorite play in my house is room is because there, there is TV, music, also computer in, in air condition. Así se decía. Air condition. Mm -hmm. Air condition. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, está bien. Um, pues yo. My favorite place in my house is my bedroom. My bedroom has a whiter door as my bedroom is painted white too. No, my bedroom is plain and white too. It has a gray curtain. The window is white and the, is the left side of my bed. I have a white phone in front of my bed and I have a dresser with mirror in the right of my, my bed. ¿Alguien más tiene su descripción? Sí, yo creo que va manejando todavía para su casa. Medina también creo. Evelyn no sé. Y Andrea tampoco. Yo me dio la hice. My favorite place in my house is my... Okay. In front of eh, capillas memoriales. But my department is in third uh, level. So. Seven level. Eh, third. Como tercero. Pues sí. Eh, por eso es que me gusta como. I like the view. <laughs> And, yes. and my other favorite place is my bedroom. Um, I had a closet. My bed is new. <laughs> I have uh, my uh, two pillows, um, my television, my lap, my light, my laptop, and that's it. I had my my desk. With my with my share to to study and when I when I do home office uh, to in in my desk. Okay. That's it. <laughs> okay, that's it. Next, Senia. Ahorita. My favorite place in my house in my house is my bedroom. There is a big closet. There is a bed. I have a table. I have a farm. Also, a uh, cold time. Um, there are two pillows, a uh, old closet, a lot of clothes. No sé cómo se pronuncia para decir ropa. Mucha ropa. Yes, close. 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 Mm, there is a old. I close yellow edge. <laughs> y eso. <laughs> nice. Super, super bien. I like it. That sounds good. 
muy buena pronunciación, eh, muy buena gramática. I think it's quite good, it's quite good. Um, solamente la palabra close, ¿verdad? I mean, es así, no. la escucha close, uh -huh. sin la E, all right, no. close, ok. Pero súper bien, suena very good. Um, now, can I ask for something? ¿Le puedo pedir algo now? <laughs> ok. Sí. Vamos a trabajar ahora con entonación. Ok. Díganos lo mismo. Okay. Entonación es diferente a pronunciación. Su pronunciación está súper uh -huh. bien. It's good. Pero ahora vamos a agregarle un poquito de, de como ritmo. All right. So, la entonación okay. tiene que ver con altos, bajos al momento que estoy hablando. Para que no se escuche así. You know. <risa> okay. Ajá, sí, no. mm, lo que sucede es que cuando hablamos eh, nosotros tenemos muchos cambios de voz eh, a veces uh -huh. si hay el, algo que es más importante lo decimos con un tono de voz más alto o más fuerte para enfatizarlo como cuando usted la regaña you know, y es como Sandy Maribel <risa> okay. entonces <risa> entonación es eso el sonido uh -huh. de nuestra voz so, díganos lo mismo all right? tell us the same pero uh, en la palabra, por ejemplo, si digo una cama, there is a bed, hágale un poquito más fuerte, suba un poco la voz en las palabras que son más importantes. En este caso podemos enfocarnos como en las cosas que están en la casa. So, there is a bed, there is a table, there is a book. So, no es mucho lo que voy a hacer, solo subir un poquito el tono de voz, pero hay un gran cambio en la forma como le escuchamos y la forma, el ritmo que su voz va a tener. So, let's give it a try, let's give it a try. Ok. My favorite place in the, my house is my bedroom, a big closet, there is a bed, there is a table, Also a fan. There are two pillows. Also a curtain. A lot of club. Uh, and a old closet. Okay, okay. Very nice, very nice. Very good attempt. Very good. Now, lo que le voy a pedir es que ya no me lo lea. <ríe> ok, so now don't read it anymore. Ya los dijo dos veces, ya tiene como una idea de cómo decir las cosas. Entonces, now, intenten no leerlo y de lo que se acuerda, dele como una ojeada, all right? So, solamente véalo uh -huh. rapidito e intente decirlo. Ajá, give it a try. Intentemos hasta donde pueda, that's okay, that's perfect. Ok. Uh, my bedroom, I have a um, bed, uh, there is fan, also there is closet, okay. there, there is, sorry, there are two pillows, okay. they are curtains, Um, a love on a clothes. Yes, you did it. Very good, very good. So that is the idea. That is exactly the idea. No se lo memorizó because no se lo ha memorizado, you know. Pero se no, recordó por lo... Exactly, exactly. <laughs> El inglés de eso se trata, you know, no de memorizar algo, sino ya sé cómo decirlo en inglés, right? Entonces solamente uh -huh. lo, lo va viendo y se recuerda. Very good job. That was nice. That was nice. Yeah, because sí podemos. We can do it. <laughs> That was good. It was good. Um, Prisi, oh, super okay. bien. Very good vocabulary. Sorry, no le pude dar feedback anterior, pero le escuché. Yes. Y muy bien, muy buen vocabulario, muy buen listening, very good. Solo a Yair creo que me falta escucharlo. I think I'm missing him. No sé si ya la había descrito. 
Yes, ya había. No hay problema. Let's do it again. <laughs> Let's do it. My favorite place in my house is bedroom. Okay. Uh, there is there are there are two two beds um big one and a small one. Uh, there are two closets in in my closet. Um, there is on a lot of objects uh, because uh, in there is a there, there are a lot of toys. There okay. is the, there are two mosquito nets. Uh, there are two windows. Also there are two curtains. Uh, uh, curtain son feas, no sé. Ugly. Ugly. Ajá, ugly curtains. Ugly curtains. Uh, there are uh, a B pillow. Okay. Uh, I there is there is a television. Uh, okay. All television. Nice. All television. Uh, because in in my living room uh, there is a smart television. Uh, that's all. Beautiful. That was a really nice description. Super bien. I like it. You know, one of the things que me llamó la atención es que lo vi como viendo alrededor. So me hace pensar que no las estaba leyendo, no se las había memorizado, sino era como en el momento. Super fine. Um, I also like que me agregó esos adjetivos, you know, porque los adjetivos le dan como mucha más riqueza al momento que hablamos, nos hace sentir más fluidos, solo el hecho que agregamos más cosas. So, very nice. That was a really nice description. Good. Hola, Mr. Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? Hola, buenas noches. Hello. Estoy saliendo y voy de camino. A mi gracias. Casa. Gracias, Mr. Romero, por acompañarnos, por estar escuchándonos. Y pues, Sí, ya estamos, bueno, well, me imagino que va manejando, right? So you're driving. Sí, ya unos cinco minutos. Cinco minutos. Ok, perfect. No, Por acá lo esperamos, no worries. Thank you so much. Gracias. Ok, guys, uh, vamos a regresar a la sesión principal. Thank you so much. I'm super happy, super excited. Quiero que también escuchemos al resto de compañeros. So let's go back. Wait a second. All right, guys. Okay, everybody. <laughs> Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Guys, 